。杨丽萍说过，有的人生来是为了传宗接代，有的人是享受，有的人是体验，有的人是旁观，而我就是属于生命的旁观者。我来到世上就是为了看一棵树怎么生长，河水怎么流，白云怎么飘，甘露怎么凝结。正是他的这种至亲至性，不食人间烟火，所以创作出来了《孔雀舞云南印象》这样纯净空灵的舞蹈。而在一九九五年，杨丽萍主演过一部叫《兰陵王》的电影，被一些网友誉为电影版的《孔雀舞》。该片没有一句国语对白，语言全部是自创的，而且很多地方都是用舞蹈和肢体动作来向观众传达剧情的含义。另外还请来了著名的朱哲琴为电影独唱，他的音乐作品《阿杰古》一个真实的故事，都是极具个人风格的，所以主创团队注定了《兰陵王》这部电影独特的气质和艺术价值。不过正因为电影过于独特，让世人为之不解，所以被埋没至今。故事讲述了在神秘的远古时代，有一个叫凤凰族的原始部落，族中的大小事务均由女首领一人处理。她虽然精明能干。但在面对其他部落的袭击时，就显得力不从心，因此他把希望寄托在儿子兰陵身上，希望他能成为勇士，带领大家抵御强敌，保卫家园。这天，黑鹰部落前来攻打凤凰族，已经成年的兰陵首次带着族人杀向战场。可是到了两军阵前，黑鹰部落的首领却觉得他乳臭未干，根本不屑意和他交手。遭到羞辱的兰陵没有勇敢的去回击。而是回到部落中，像个小孩子一样，在母亲的怀中哭泣起来。母亲见他还没有能力承担首领的重任，所以就命令手下摘掉他的头冠和盔甲。自此后，兰陵时常遭到族人的奚落。面对种种的嘲笑，兰陵要么把屋里的东西砸掉，以发泄心中的不满；要么拉两个老弱病残来比试武艺，以彰显自己的能力。可越是这样，别人就越觉得他像个孩子，越发的看不起他。不久后，黑鹰部落再次来攻打凤凰族。兰陵请求母亲给自己一次出战的机会，但母亲最终选择阴山去迎战敌人。失望的兰陵就跑到山中的树下哭泣。此时的少女莺莺走过来，用手将她的眼泪轻轻擦掉。之后，两人在山中追逐玩耍。而此时，黑鹰部落已经攻陷了凤凰族的领地，俘获了族中所有的男女老幼，准备择日处死。兰陵的母亲无奈，只能以自己的贞操来换取族中全部男人的生命。但兰陵回来后，发现幸福的家园已经是一片狼藉。母亲匍匐在地上，抽泣着。族中的老小都不约而同地看着他，似乎都在怪他没有承担起一个男人应有的责任。无地自容的兰陵想跳入湖中一死了之，但沉入湖底后，却被一个极其凶恶的木雕面具给吓了回来。善后，他把面具的图案画到衣服上，然后和母亲找到了部落的巫婆，征得她的同意后，将神树砍下来制作了一个相同的面具。兰陵自从戴上这个面具后，变得极为骁勇善战，在战役中是屡屡获胜。与此同时，他也变得越来越残暴，除了将黑鹰部落的首领活活烧死外，还肆意杀害俘虏，包括对待心爱的莺莺，他也越来越粗鲁和霸道。不久后，莺莺嫁给了兰陵。结婚当天，他要求兰陵脱下面具，因为他不想和一个面具在一起。不过，任凭兰陵如何用力，面具都纹丝不动，似乎已经和他的脸长到了一起。随后是母亲和族人向上天祈祷后，才摘下了他的面具。可兰陵并没有恢复本性，而是变得像一只野兽一样又轻不认。除了杀害族人外，就连母亲也差点遭到他的毒手。这时的兰陵已经从部落的勇士变为了人见人怕的灾星。族人无奈，只能用剑要将兰陵这个祸害给射杀掉。在千钧一发的时刻，莺莺却选择牺牲自己，跑过去挡住了剑。接着，族人将兰陵抓起来，按照族规进行处罚。伤心的母亲通过巫婆得知，只有用自己的血才能让兰陵脱离面具，恢复本性。最终，在祷告天神的仪式上，母亲挥剑自刎，让鲜血流淌到了兰陵的身上。醒来后的兰陵终于恢复了本性。但再次面对其他部落的攻击时，手下都劝他戴上那个无往不胜的面具，而他却毫不犹豫地将面具丢掉，然后带着族人勇敢地杀往了战场。如今的他已经从那个幼稚的兰陵变为了真正的兰陵王。最后，在湛蓝的天空下，他一人扛着母亲的遗体前往雪山埋葬。或许一些朋友看完这部电影后会比较懵，甚至觉得不明所以。而我作为一个云南人，加上工作原因，亲身体会和接触过很多少数民族文化。所以更能理解这部电影的构思和内涵。首先，片中的凤凰族其实就是母系社会到父系社会的转变过程。
。母系社会说简单点，就是女人说了算，男人呢只是作为一种附属存在。像凤凰族一直都是兰陵的母亲来统治，可在面对黑鹰部落的欺压和攻打时，兰陵的母亲就显得力不从心，因为战场讲的是暴力和杀戮，这一点呢正是男人的优势。面对部落的生死存亡，兰陵的母亲意识到，只有男人才能抵抗外敌侵略，所以她才会把儿子任命为新的首领。后来经过一番波折后，兰陵终于成为了勇士，今后也将由她代替母亲来统治族人。在这个不知不觉的过程中，其实就完成了母系社会到父系社会的转变。而兰陵就是一个男孩成长为男人的过程。少年时候，他最依赖的人是母亲，遭到敌人欺负时，他只会在母亲的怀里哭泣。面对族人的嘲笑，他也只是发点孩子脾气。之后，凤凰族被攻陷，母亲受辱，他只好借助恐怖的面具去战胜敌人。曾经他依赖的是母亲，现在依赖的是面具，所以他无法将面具摘下来。之后，面具让他逐渐迷失本性，变得越来越残暴，一直到英英为他挡剑而死，母亲牺牲自己用鲜血才唤醒了他的善念。最后，兰陵丢掉了面具，丢掉了所有的依赖。终于变为了一个自立自强的成熟男人和真正的勇士。以上就是我对电影的一些分析和思考。但这部电影最大的亮点并非是剧情的含义，而是这种别具一格的诠释方法。就像杨丽萍的《孔雀舞》，最大的亮点不是舞蹈，而是她独树一帜的风格和气质。